Λοιπόν, μάγε, μπορεί ο COVID να κυκλοφορεί ανενόχλητο εκεί έξω και ελεύθερο, αλλά εμεί δημιουργούμε παίζοντα. Βλέπουμε την αγαπημένη μα ταινία. Παίρνουμε την αγαπημένη μα ατάκα. Διαλέγουμε το αγαπημένο μα τραγούδι και πάμε! Μια φορά ήταν καιρό, ήταν το σήμερα. Επίπεδο, χωρί νεύρο, ο κόσμο ζούσε τρέχοντα. Η δουλειά και η καθημερινή επιβίωση ήταν οι μόνε έρνοιε των ανθρώπων. Κάποτε οι άνθρωποι αλληλεπιδρούσαν και ένιωσαν πιο ζωντανοί. Να, για παράδειγμα, προπατούσε στον δρόμο και έλεγε μια καλημέρα, βρε αδερφέ. Και ο απέναντι σου ανταπέδιζε το χαιρετισμό με ένα ζωστό χαμόγελο. Και που ήξερε, άλλαζε η κατάσταση σου στη στιγμή. Φλερ, τότε ο κόσμος ήταν ρομαντικός. Τι με κοιτάς έτσι. Και το φλερ ήταν μια μορφή κοινωνικότητας. Τη μία στιγμή κατέληγες να είσαι ερωτευμένος με τον έρωτα. Οπότε το αποτέλεσμα ήταν η ψυχική εφορία. Ωραίο συνέστημα μέχρι να πει Νιώθω στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη Έφυγε εσύ και πολύ μου έχει λείψει Έφυγε εσύ και πολύ μου έχει λείψει Ναι αγαπητέ μου φίλε και η θλίψη παίζει Όλα μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα Την επόμενη στιγμή σε αντίθετη περίπτωση Ήσουν ερωτευμένος με τον εαυτό σου Θα σου εξηγήσω Κάθε φορά που διαψεύζονταν οι προσδοκίε σου, έλεγε. Πολλέ φορέ μου λε πω θα φύγει. Πολλέ πληγέ με στην καρδιά μου ανοίγει. Πολλέ φορέ με τυρανά και με πληγώνει. Και με πονά. Πληγώνει και εγωισμού, σου ε. Mm. Δεν πειράζει, όλα περνάνε. Τόση ώρα σου μιλάω για συναισθήματα. Μα εσύ δεν με καταλαβαίνει. Το συνέστημα είναι κινητήρια δύναμη για δημιουργία. Ξέχασα, δεν έχεις προγραμματιστεί για να αισθάνεσαι. Λοιπόν που λε, εκτός από το φλερ, οι άνθρωποι τιμούσαν τη φιλία και γενικότερα αυτό που λέμε μπέσα. Μπέσα, δεν βρέθηκε αποτέλεσμα. Μπέσα παιδί μου, λόγος τιμής που δίνεται αμοιβαία ως επιβεβαίωση φιλίας, συνεργασίας ή αλληλοβοήθειας. Τα παιδιά θα συναντήσει στην πέσα, καθώς γνωρίζουν τι σημαίνει αθωότητα, ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια. Θα σου πω μια ιστορία.
Πριν από πολλά, 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 πολλά χρόνια, κάπου ανάμεσα στι χιλιομετρικέ αποστάσει, υπήρχαν τέσσερα παιδιά. Το Σάρο, η Ευαισθησία, η Ελπίδα και η Γενναιότητα. Αυτά τα παιδιά είχαν ένα φωτεινό όνειρο να ασχοληθούν με την τέχνη. Έπρεπε λοιπόν να κάνουν τη θέλησή του πράξη. Έτσι, το κάθε παιδί ανακάλυπτε μέρα με τη μέρα τα χαρίσματα που του δώθηκαν. Δεν ήταν εύκολο. Χρειάστηκε να παλέψουν με τις φοβίες τους για να φτάσουν εδώ. Έπρεπε να ακολουθήσουν το μονοπάτι τους μέχρι να φτάσουν στο σημείο συνάντηση. Τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν και τώρα έχουν δημιουργήσει μία ομάδα με κοινό στόχο τη θέληση να ξεπερνούν εμπόδια. Ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί συνέδεσαν την προοπτική του δικαιώματος στο όνειρο. Το γέλιο και το δάκρυ απεικονίζονται δραματικά αλλά και παραστατικά. Είμαι έτοιμη να ταξιδέψω πίσω στον χρόνο, στην νοσταλγία όπου οι άνθρωποι συνήθιζαν να είναι ο εαυτός τους. Μεταφέρεστε σε 3, 2, 1, στο 1950. Χρυσό ψαρό μέσα στη γυαλά και μια γατούλα μουλιά θηλυκό πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα αρχίσαν ένα παιχνίδα και ερωτικό Αχ αυτός έρωτας ο Τσαφίνης το οποίο τον άνθρωπο τον ζωντανεύει σε βάζει στη διαδικασία να δημιουργεί επιθυμία η λέξη κλειδί για την κίνηση των πάντων Όχι πως ο έρωτας δεν ταιριάζει και στι μεγαλύτερε ηλικίε, μην παρεξηγηθώ απλώς να ο έρωτας ταιριάζει περισσότερο στους νέους έχει θέληση να ανακαλύψει τον κόσμο και να τον εξερευνεί να μάθεις φιλούργια πράγματα και αν διαψευστούν οι προσδοκίες μου και αν κάπου στα μυθά πάνε διαδρομή μου μην ανησυχείς όλα είναι μέρος σχεδί όλα λειτουργούν βάσει του σχεδί σε σημερίζω Πάντως αυτό που διαχωρίζει τα νιάτα από την οριμότητα είναι η θέληση που έχουν για να εξερευνήσουν τον κόσμο. που ανοίγει δρόμο, ανοίγει το κουράνιο δρόμο, σαν το αεράκι, το δροσερό αεράκι στην ατμόσφαιρα. Όλες οι λύπες μας Δεν θέλω θλίψη Μόνο χαρά Χαρά Άδραξε τη μέρα Προλαβαίνεις Πήγαινε να μαζέψεις όλες σου τις αναμνήσεις Άντε Τι κάθεσαι Τρέχα Άντε Τρέχα Του κορφού και στο καμπιέλο να με πα μωρή θέλω. Στο μαντούκι, στη γαρίτσα που βολταρούν τα κορίτσια. Λανά, λα, 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 λα. Κέρκυρα, ορί κέρκυρα, κίνησα από το μπερέα. Κι αν τυχόν και δε σ' αρέσω, με στο πέλαγο θα πέσω. Να tan tan
Καμιά τα δυο φορέ θα ήταν μισέ όλε οι λύπε μα και διπλέ θα ήταν οι χαρέ. Φεύγουν τα νιάτα, τα νιάτα κι η δροσιά. Φεύγουν τα νιάτα μα και χάνονται και μαζί του φεύγει κι η χαρά. Μα λείπει αυτό που λένε, ράτσα, ξέρεις τι θα πει ράτσα, ράτσα θα πει καταγωγή, ράτσα θα πει ευγένεια, ράτσα θα πει προγονική παράδοση. Ράτσα θα πει ξαδέρφη να μην τρως τα νύχια σου και να φτύνεις κάτω τα πετσάκια. Αυτό θα πει ράτσα. Αστέρι μου φεγγάρι μου της άνοιξης χλωνάρι μου κοντά σου θα έρθω πάλι κοντά σου θα έρθω μια να βγει για να σου πάρω ένα φίλι και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα σε πάρει τα άστρα κι ο ουρανός το κρύο το φεγγάρι. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη σε λίγο πια θα φέξει, θα βγει χλωμή αυγή. Κόντεβι έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Κάτσε καλά, κόψε κάτι, αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις. Να με θυμηθεί σε μένα. Κοιτάει στα μάτια και κάθε τι που θα ζητώ περίμενε κορμάτια. Ευρώπες και Αμέρικες μαζί του θα γυρίζω θα δίνω με στα μάτια και θα πίνω θα καπνίζω. Για μια δεσμάδα να είναι, να μην είναι εσύ να να είναι θα να την καίσει να ρω Σ' αρέσει που βλέπει τον ήλιο. Τα πουλά και τα σπιτάλια είναι τέτοιε τα λουλουδά και σ' αρέσει που τα βλέπει. Σ' αρέσει, ε, τότε γιατί θε να σου βγάλω τα μάτια. Μπροστά. Πίσω δεν κοιτάς, εκτός κι αν ετοιμάζεσαι να πάρεις φόρα και να δώσεις σχετική όθηση σε σένα. Μόνο έτσι το δέχομαι κι αυτό. Υπό προϋποθέσεις. Μη βάζεις πίκρα, ούτε μαράζει. 
Όπως είπα και στην αρχή, όλα περνάνε. Μία επίκληση στο συνέστημα είναι. Μη την αφήνεις να την επηρεάζει ο καθένας. Ο καθένας δεν μπορεί να σε καταλάβει. Ζήσε τη ζωή σου και προχώρα μπροστά. Κάθε τι και μια εμπειρία. Ζήσε πριν η νιώτη σου να φύγει τράβα μπρος. Η ζωή μας είναι λίγη και η ζωή μας όλα αλλάζει. Τι να την κάνεις στη σταθερότητα όταν η μόνη σταθερότητα είναι η αβεβαιότητα. Αρπάζεις την ευκαιρία και δραστηριοποίησε. Προσπαθείς να βελτιωθείς με τα μέσα που διαθέτεις. Κάποιοι θα σου πούν πως τρέχεις ενάντια στον χρόνο, ότι κάνεις άνηση μάχη. Και αν τα καταφέρεις, δεν θα είναι κρίμα να πάνε στράφη τόσες προσπάθειες. Χαμογέλα και νιώσε ανέμελος. Να, σαν να βλέπω μπροστά μου τον μπακαλόγατο να οδηγεί και φάτος το ποδηλατό του και να σφυρίζει ανέμελα, χωρίς έγνοιες και σκοτούρες. Αν και αφελής, γνωρίζει να φέρνει τις καταστάσεις υπέρ του. Ετοιμοπόλεμος και σπαρταριστός. Γυρίζει τις κουβέντες στο δευτερόλεπτο. Ερυπή οφθαλμού που λένε. Τελικά είναι το πάνε είσαι μοναδικός. Είναι, αν και εφόσον παραμείνεις πιστός στις αλήθειες που πρεσβεύει η καρδιά σου. Ζήκο! Θα έρθει για παραγγελία! Μυρίζει υπέροχα το μεζεδάκι! Φέρε μας και ουζάκι! Ταιριάζει εξαιρετικά με το ψαράκι! Ίσως λίγο χταποδάκι με μαριδάκι ή καλαμαράκι! Δεν μπορώ να αποφασίσω! Σε περιμένουμε να έρθεις να μας ερβίρεις φαγάκι! Το μάτι της απέναντι κυρίας γαλίζει από την πείνα! Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς και πούσε, άσε την μπάλα για αργότερα. Πάλι ο λογαριασμός του τηλεφώνου θα έρθει φωσκωμένος και το αφεντικό θα το κόψει από το μισθό σου. Δεν είναι καιρός για τέτοια. Δεν μου φτάνουν τα μισθά. Ακούς και Στέφανε, ε, βάλε δύο μπουκαλιά, ε, κουτιά, μαρμελάδα, βάλε και μπόλικο ζαμπόν, ε, βάλε και έξι σοκολατίτσες, δύο για το κάθε παιδί. Μαζί με τις υπερορίες θα είναι έξι χιλιάδες. Ακούς και Στέφανε, ε, βάλε μπόλικο κρασί, πολλά μπουκαλιά μπύρα. Ναι και Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση. Μάλιστα, μιλάτε, την εδώ, κατάστημα τροφίμων, ε, στο τηλέφωνο, εδώ ο αποδιευθυντής. Α, τι κάνετε, τι κάνετε, που είστε, που είστε αγαπητοί, ε, τι κάνετε κύριε γιατρέσαν, που είστε, σας κατάλαβα αμέσως, αμέσως κατάλαβα αμέσως κύριε γιατρέσαν, σας κατάλαβα κατευθείαν, ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Ε, πως να είμαστε, προσυχούς καλύτερα, προσυχούς καλύτερα για την... Την έχουμε, την έχουμε, μισό λεφτό. Ε, ναι, μισό λεφτό. Στα ράφια, δεν βλέπω τίποτα στα ράφια. Ε, μισό λεφτό, μαντάμ, μισό λεφτό, να δω μέσα στις κεντρικές αποδίκες, ναι. Μπράβο, ναι, ευχαριστώ. Μπορείτε να ανανοίνετε λίγο τι, ωραία, ανανοίνετε λίγο τι, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Ανανοίνετε λίγο τι, έρχομαι απέσως. Μισό λεφτό, μισό λεφτό. Μισό λεφτό κύριε γιατρέ, σαν έρχομαι αμέσω. Αν να θυμάσαι και εσύ δεν κάτσε τώρα καλά. Αγγί! Καλά θα κάτσε και δεν πει τα κατσέχη. Σέβαλα. Μισό λεφτό έρχομαι.
Ναι, μια ακούτη! Μια ακούτη! Μια ακούτη, κύριε Γιατρέσα μου! Ναι! Το εμπάρευμα μου έλυσε εξαντλήθη λόγω κατηγαβήσεω! Ναι! Την έχουμε άλλο! Ναι! Νομίζω πω πρέπει να έχουμε ένα και μοναχικό άλλο μισό λεπτό, αλλά μην είναι το λίγο τι! Μια να μην είναι το τι! Για να δω! Χα! Βεβαίω! Είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση! Ναι, λέω, είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση, λέω. Δεν με ακούει. Είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση, λέω. Α, δεν ξέρω να σα πω τι μάρκα είναι, μισό λεπτό. Γιατί κάτι μου έχει τα γράμματα ανάσκελα και δεν ξέρω ακριβώ τι είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώ, μάλλον δεν θα είναι ελληνική κατασκευή από τη δουλειά που εγώ, μισό λεπτό να το δω. Δεν θα είναι με ελληνική σκέψη. Είναι αλλοδαπή προελέσεω από τη βλέπω γιατί βλέπω πουλά μα και ρηλίκια απ' έξω. Αλλά και εκεί και κάτι γιατί και κάτι λιουντάρια. Πάντω εσεί θα τα φάτε. Όχι, δεν θα τα φάτε. Α, α θα τα ανάψετε. Άμα θα τα ανάψετε, άμα ανάψουν, ανάψαμε. Τι να σα πω. Ε, Πάντω να μείνετε ανήσυχοι, διότι θα τα στείλω αμέσω με την πρώτη ευκαιρία με το μικρό. Διότι ο μικρό δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Σε μισό, μακάρι, σα μισό. Σα μισό. Ωραία του βαρ, ωραία του βαρ. Σα μισό, μακάρι, ωραία του βαρ. Χτυπάνε, βρε, δεν ακού. Τ' άκουσα. Γιατί δεν πα. Ε, κάθε πράγμα στο καιρό του και ο κολλιός στον Αύγουστο λέγαν στο χωριό μου Τε μπελχανά, πας για τάβλη πάλι ε, σου ρουκλέμε, ε, σου ρουκλέμε Καλά τε, ερχόμαστε, ας τα διάλαβια Ή όχι παλαμάκια, όχι παλαμάκια θα παλαιμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλει τρει κυμολίε στο γάλα που σε σβήσε τη βδομάδα για σένα. Έτσι, άντε μπράβο, κουβάλισε και την άλλη ψιά σου να μα κάνει την όμορφη. Τι λε, Βρεζίκο, ποια είναι η ψιά μου, η γυναίκα μου είναι. Αυτή είναι η γυναίκα σου, πλάκα κάνει. Ναι, είναι η γυναίκα μου. Με αγάπησε και με πήρε. <laughs> Ας βγελάσω, γυναίκα σου αυτή, <laughs> σ' αγάπησε, σ' αγάπησε, είσαι η γυναίκα του. Γιατί σήκω. Γιατί, θες να μπεις ότι αυτός είναι ο άντρας σου. Γιατί σήκω. Α, δεν θα τα πάμε καλά. Καλά να πάθεις. Γιατί σήκω. Τι, γιατί, μόνο γιατί ρωτάς. <laughs> Του λουμπίστηκε το κομμωδίνο. Εμεί στο χωριό αυτού του έχουμε για να πνίγουν στο νεροχήτη για να μην χαλάσει η ράτσα. Δεν είμαστε καλά. Άκου που τον αγάπησε. Βρε, άσε τα λόγια και φέρε μα κάτι να βάρουμε να φάμε. Άντε, μπαγκαλόγατε. Ε, τι να σα φέρω δηλαδή. Ε, Φέρε κάτι τι, φέρε καμιά αλίτσα, κάνα με ζεδάκι, άντε, άντε. Ρε Ζήκο, δεν σε ρώτησα, η Βιβίκα τι κάνει. Μ' αγαπάει πολύ και ετοιμάζεται για τους αραβώνες να πατρευτούμε. Και πότε με το καλό οι αραβώνες. Του συντομότερον, του συντομότερον. Τι έμαθα ότι η Βιβίκα... Δεν θέλει να χαραμίζεται με έναν μπακαλόγατο. Μπακαλόγατο, με είπε μπακαλόγατο, αποκλείεται. Αποκλείεται διότι η Φιβίκα είναι πολύ ερωτευμένη με μένα. Μονάχα που σκέφτεται ότι εγώ μπορώ να τα ψήσω με καμία της περιφερίας, τη κόβει κρύος υδρότας. Πουρνοκαλάνε, από πουρνοκάνε, ε. Λεμονάδα θέτει, από λιμόνια, γαζόνια θέτει, σόδα θέτει, μια μουλέτη πορτοκαλάδα, 
μια μου λέει τη λιμονάδα. Τώρα γκαζόνια, μετά σόδα. Έτσι και έτσι. Εμπρό. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολί οθονία. Α, εσύ ζει και η Στέφανη. Γεια σου, Κατερίνα εδώ. Ναι, άκου και η Στέφανη, να στείλει σπίτι. Τι. Ναι, ε, καλά, ξέρω. 96 και 50, ε. Καλά, καλά και η Στέφανη. Θα στα πληρώσω το Σάββατο. Ναι, ε, καλά τώρα. Και η Στέφανη, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, ακούστε. Να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια. Αυτό το ωραία. Ξέρει. Το έχω πάρει τα Χριστούγεννα. Τα έκανα με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω. Ε, ακούστε και η Στέφανη. Ένα κιλό μακαρόνια. Δύο κιλά ζάχαρη. Δύο κιλά αλεύρι. Μισό κιλό καφέ. Α τον καλό και η Στέφανη, έτσι. Ναι, από τον καλό. Ε, ένα κουτί μαρμελάδα. Ε, πόσο, πόσο το κουτί. Αχ, όχι, όχι κουτί. Είναι ακριβό. Σχήμα, δεν έχει σχήμα. Κουτί. Ακούτε και η Στέφανη, κουτί. Ναι, βερή κόκο. Και βάλει λίγα και σαμπόν. Δύο κουτιά με μελάδα και η Στέφανη. Ναι. Και μπόλικο σαμπόν. Βάλτε. 150 γραμμάρια, 200 και ακούστε και η Στέφανε βάλτε τρεις οφάλτες στα παιδιά από και στις, στις νέες, ξέρεις άκου και η Στέφανε βάλε έξι οφάλτες από δύο τον καθένα και έξι κουτιά γάλα τρία μπουκάλια κρασί έξι μπουκάλια μπύρα ναι και η Στέφανε ναι, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση μια πάρα πολύ σπουδαία θέση ναι, βάλε πολύ κογρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε όπως εκεί Στέφανε, θα το κάψουμε. Ήσατε. Κύριε Σαμιωτάκη, η Βασιλείου εδώ. Μάλιστα, μάλιστα εγώ. Πώς τα πήγατε. Περάσατε καλά. Του στάγρουσα κυρία μου, του στάγρουσα. Ισός Χριστός δικά και όποτε δεκα σκορπά. Ισός Χριστός δικά και όποτε δεκα σκορπά. Για νύχτε λιγάκι! Για νύχτε και γουλάκι να αναπνεύσει το πεντάκι! Τι είναι το παιδί σα, κυρία μου! Ματιασμένο μου το έχουνε! Τι πράγμα! Ματιασμένο λέω μου το έχουνε! Ματιασμένο είναι το παιδάκι! Μα... Ή, και άμα το παιδί δεν συνέβη, πάνε το τότε στην κυραβέσπινα να σου το ξεμαρτιάσει! Άνοιξε παιδί μου το στόμα σου! <Ρι> στα όριστα αγρία βουνά! Στα ξύλα, στα λαγκάδια! Στα άκαρπα δεντρά, στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν λαλάει πετεινός. Παπαπαπαιδάκι μου. Πάντως, να μη σε μας κάνω, μη μια χαρά είσαι. Πού σου, πού σου άτιμο. Γιατί να μην μπορεί να έχουμε και εμείς τα σοξέ μας. Bonjour. Bonjour, madame. Vous parlez français? Oui, madame. Ah, moi, je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, et le soir, mousquetaires, toilettes, very sexy, ça m'en fout. Pardon? Tu pardon. Mila, je te mila, Jolika. Mila, au kiria, mon. Tu as déjà lavé ce chou, pas? Oh, si. Tu n'as pas lavé ce chou, pas? Μα τι λέτε κυρία μου. Μα αυτό που σου λέω εγώ χρυσό μου, γιατί εγώ σου έχω με το Παρίσι, σου φέρω τα γαλλικά μου φρέσκα φρέσκα και σε κάτω και με κοιτά σε χάνο. Πού τα μάθει τα γαλλικά. Είχα καθηγητή. Να πα καλό γρίσο. Μα τι λέτε τώρα. Δεν θέλω να τα ζού, ε. Σουζί, έφαγε. Σουζί, έφαγε και στη συζήτηση. Άσε. Άσε. Τρό. Και ψεύδεσαι και τρό. Τι απόψε. Έχουμε και θέατρο και πρέπει να είναι όλα εντάξει και παρατάξει. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, ώσπου εσύ να με ετοιμάσεις, να σου πω ένα πεντέγολο. Πεντέγολο κορφιάτικο. Εκείνη και η δίπλα, η Σιωρέ Ελενίτσα. Την ξέρεις, Μαρή, που είναι mm -hmm. κάτω στην Οβριακή, στην mm -hmm. Αγιά Σοφιά. Έχει μπλέξει με ένα νε. Τι καραπούτανος, τι καραπούτανος, Παναγία μου. Που είναι αυτό και τρώει και πολύ. Έχει φάει τα λίψα κάτω. Βουβαλιό παιδοσκέτο. Ρίχνει μέσα του. Τσι έχει φάει όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά τσι έχει φάει. Άλλο να στο λέω και άλλο να τα ακού. Τσι έχει φάει, ναι, ναι. Και μου λέει θα σου κάνω βαρύ όρκο. Τι έτσι λέω. Να φάω, μου λέει τα κόκαλά μου. 
Μωρή βουρλίσπη και τσιλιο κακομίνο θα φας τα κόκαλιά σου, πως θα τα φας αφού είσαι ζωντανή. Ε, Μου λέει θα τα φάω. Έλα, και πώ θα το κάνει, λέει. Ορίστε να ρίξω και εγώ λέω, στην κατσαρόλα τα δικά μου να βγάλουν εμπόλικο κονσομέ. Άσε μα, Μωρίτσι, λέω κάτω. Άσε μα κάτω. Και μου είπε όλη την ιστορία που πήγε εκεί και έγινε η δουλειά. Καταλαβαίνει τώρα τι έγινε. Βγάλανε τα μάτια του. Πήγε εκεί πέρα και βγάλανε τα μάτια του που να, τσου, τσου, να του τη φάει φάουσα. Να του τη φάει να ησυχάσουμε. Και είναι και ένα το βουβάλι. Πάει εκεί κοντά. Ε, εκεί κοντά. Γεια, Όλοι. Ποιο άνθρωπο που δεν είχε γνώση, Πέτουσε τα χρυσόφλουρα και μα έβρε το γρόση. Ε, ε, ε. Φουστανάκι που έβαλε, αλλά για το φουστανάκι που έβγαλε! Κύριε Σαμιωτάκη Βασιλείου εδώ. Μάλιστα εγώ. Πώς τα, πώς τα πήγατε, περάσατε καλά! Μάλιστα εγώ είμαι, εγώ είμαι, γιατί! Μα πώ σα ήρθε, πώ σα ήρθε. <laughs> Όχι, καλά είμαι εγώ, καλά είμαι εγώ. Αμάν, θα κλάψουμε πολλά μπουσούκια. Δεν θα φύγει, δεν θα μ' αφήσει. <laughs> Δυστυχώ μα δεν πρέπει να φύγω. <laughs> Αυτά έχει ζωή. <laughs> Πώς τα ξέρε όλα, μπουρδες! Εδώ μέσα γίνονται σόδωμα και γόμορα! Σε σπαξά, με θα μου γλιτώσεις με ρεστήλεψες στη λαχαναγορά με ταράξανε στον πρόκολο δεν έχω πρόσωπο να την κρίσω συνάδελφο! Ο 
Μπρολάτα. Καλοί μου άνθρωποι! Αλήθεια Στέλιο, τι ήθελα να σου πω. Α, το θυμήθηκα. Ξέρεις Στέλιο, θα ξαναπαντρευτώ κι εγώ. Φυσικά, φυσικά θα ξαναπαντρευτώ. Δεν μπορώ να ζήσω σε αυτό το μπελόριο κόσμο ολομόναχη. Έχει πάρα πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο. Δεν τον αντέχω μόνη. Σημαίνει παππού θαλάσσι. Εσύ μας τα έλεγες. Μια ζωή όμως εμείς δεν ακούγαμε. Πάντα. Έπαιρνε το ρόλο του διαμοσελαβητή. Ειρήνη ή μην, καλοί μου άνθρωποι. Ειρήνη ή μην. Επιτρέψαμε να μας ταράξει την αγάπη και την αλληλεγγύη. Το τίποτα. Μας τα έλεγες παππού. Και εμείς μυαλό δεν βάλαμε. Αφήσαμε πίσω μας την αγάπη, την αλληλεγγύη. Αφήσαμε πίσω μας την εκτίμηση και το σεβασμό επιτρέψαμε να μας ταράξει τα όνειρά μας αποθέσαμε όλα μας τα όνειρα στο βωμό όπου το πρόσχερο αποθεώθηκε και έγινε μόντους βιβέντη ενώ στο μεταξύ μας φαίνεται δύσκολο θα έλεγα να κοπιάσουμε για το οτιδήποτε σε αυτές τις δύσκολες εποχές σε αυτούς τους χαλεπούς δύσκολους χερούς. Όμως ο χαδερφισμός, ναι, ναι παππού, ο χαδερφισμός δεν μας πήγε ποτέ μπροστά. Αντιθέτως, μας πήγε πίσω, μας πήγε τόσο πίσω και διαρκώς μας πηγαίνει περισσότερο πίσω. Δεν ξέρω πώ ζούμε. Επιτάσσουν την αλληλεγγύη. Βλέπω τον άνθρωπο να ψάχνει για την αξιοπρέπειά του. Να κυνηγάει την αξιοπρέπειά του. Βλέπω να προσπαθεί χωρί όμω να σα Καλοθελητέ, συμφωνώ, να τον πλησιάζουν τα άχα μου δίθεν με το καλό του και να τον εκμεταλλεύονται με το τέλο. Στερήσαμε την ανθρώπινη επαφή. Στερήσαμε το δικαίωμα των άνθρωπων να περπατήσουν με βάση τα βήματά του να αξιοποιήσει το είναι του με γνώση και να εξελιχθεί. Στερήσατε την μνήμη. Σε άλλα νέα από στο φλόρα μου, παιδιά, γνωρίζω πως είναι να μην αρέσει από το γονιό σου. Δεν μπορείς την παντούρα. Μισώ την εκκλησία. Μισώ. 
είμαστε καλλιτέχνε. Θέλουμε να ζούμε σε εποχέ όπω η Σανεκαλιά, γεμάτη χρώματα, εικόνε, λιγανιέ, φαντασία. Ε, θα τον σουρουπώσει. Θα το είπα σίγουρο ότι θα αναγεννηθεί μια καινούργια εποχή. Και θα είμαστε μαζί σε αυτή την εποχή. Μαζί όλοι! Εγώ, το θάρρος, ανοίγω την πόρτα και βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος που να στέκεται εμπόδιο. Εγώ, η ευαισθησία σε συντροφεύω σε κάθε έργο σου, σε κάθε πράγμα. Εγώ η γενναιότητα σου προσφέρω τη μεγαλύτερη ικανότητα να με γεννάς από τις τάχτες σου, να τολμάς το ακατόρθωτο. Σαν την καρδιά σβήσαν από τα χείλη τα τραγούδια. Γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει. Μυστικά δεν θα γυρίσει πια. Με το βλέμμα μου σαν αζητώ Λες και αντιλαλούν τα βήματα σου Και ο πονός με τραβάει κοντά σου Και τα δειλινά Μια φωνή μου ψιθυρίζει Μυστικά δεν θα γυρίσεις πια Τα κλαδιά σου παίρνουν τα πουλιά Έρημη παλιά μας η φωλιά Φύτρωσε στην πόρτα μας χορτάρει Απ' τα χέρια μου σε έχουνε πάρει Και τα δειλινά Μια φωνή μου ψιθυρίζει Μυστικά δεν θα γυρίσεις πια Μάνα, ο στρατής μου έλυσε. Θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Έχισε να μην αδειωρία. Μετά, νύβω τις χείρες μου. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Τι να πούμε. Όμορφα χρόνια. Χρόνια απίστευτα που ο ελληνικός κινηματογράφος, ο παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος, μας έδωσε τόσα πολλά και μας δίδαξε τόσα πολλά πράγματα. Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί, οι παλιότεροι, 
και συνάμα τόσο καλή ηθοποιή προσπάθησαν να φέρουν ο καθένας από τη δική του πλευρά την ιστορία του αν θέλετε στο φακό και την ψυχή του γιατί κάθε ένας από αυτούς πραγματικά έβγαζε την ψυχή του στο φακό έτσι λοιπόν όλοι εμείς με πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό σε όλα αυτά τα μεγαθύρια του ελληνικού κινηματογράφου και που μας δίδαξαν τόσα πολλά αποφασίσαμε να κάνουμε ένα project όπως το λέει ο φίλος μου Λεωνάρντο ένα project για τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο έτσι με πολύ αγάπη ο κάθε ένας από μας αποφάσισε να κάνει το δικό του κομμάτι να πει τις δικές του ατάκες από τη δική του ματιά, από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό έκανα ένα από τον αγαπημένο μου <χατζή> Χατζηχρίστο, τον Μπακαλόγατο, που τον λατρεύω, γιατί το θεωρούσα έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυνατούς στον αυτοσχεδιασμό. Ο Χατζηχρίστος ήταν πραγματικά απίστευτος στον αυτοσχεδιασμό, πολύ δυνατούς. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πώς βρέθηκε στο θέατρο, γνωρίζω την ιστορία του. Αλλά το ξαναλέω πάλι, όλοι εμείς που αγαπήσαμε τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το, αυτό το σχέδιο, να, να κάνουμε αυτό το βίντεο. Εγώ λοιπόν με πολύ αγάπη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο έκανα αυτό. Ελπίζω όλα τα παιδιά που συμμετέχουν να έχουν καταφέρει ό,τι καλύτερο γίνεται και ό,τι καλύτερο δυνατόν και πάντα με πολύ αγάπη και σεβασμό σε όλους αυτούς τους μεγάλους και τεράστιους καλλιτέχνες. Γιατί αυτό είμαστε όλοι, καλλιτέχνες. Με αγάπη στην τέχνη. Φιλιά σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.